and welcome to SST with Tejendra Sen. Today we will learn Standard 9, SST Chapter Number, First Ka, Third Part Aaj Start Karenge. So let's start. So up to the topic in the end of the day, how Britishers or anyone, uh, Dutch, then after, first of all, Portuguese people, who are in India, who are in India, and who are in India, and who are in India. आज के वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक जो आपके एग्जाम के अंदर कंपलसरी हम लोगों को करना ही है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेट्स स्टार्ट बैटल ऑफ प्लाशी सो ये था 1757 सिराज उद-दौला बिकम नवाब ऑफ बंगाल दैट मींस उसके रीजन के अंदर कोलकाता और बंगाल आज का बिहार नाम का रीजन भी उसके कंट्रोल में आता था इवन आज का हाफ बांग्लादेश भी उसके रीजन के अंदर कंट्रोल में आता था बट ही वॉज नॉट अ काम मतलब एकदम शांत नहीं था ही वॉज इम्प्रेसिव नेचर सो दैट इज वाई सो मेनी एनी मे फॉर दैट पर्सन सो उसी टाइम पर ब्रिटिशर्स में फोर्टी फाइव मतलब वहां पर उन्होंने फोर्ट्रेट्स मतलब अपने ट्रेडिंग सेंटर फोर्टी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया And they make the 45 walls, मतलब जिस तरह से उन्होंने अपनी वॉल थी वो बनाना स्टार्ट कर दी जैसे कि अपना खुद का किला हो दे से दिस इज अवर जस्ट अ ट्रेडिंग सेंटर बट दे आर डूइंग दिस थिंग्स विदाउट परमिशन ऑफ दैट नवाब ऑफ बंगाल देखो ये परमिशन के बिना आप कुछ भी काम करोगे जैसे घर के अंदर काम किया तो कॉरपोरेशन वाले आकर तोड़ के जाएंगे अगर आपने घर इलीगली एक्सपांड किया है सो रूलर तो वही करते हैं तो यहाँ पर भी वही हुआ सो सिराज उद्दौला ब्रोक दैट एरिया मतलब पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया वेन दैट न्यूज रिच एट मद्रास सो रॉबर्ट क्लाइव केम टू एट दैट प्लेस पार्टी किस लोगों ने हमारे एरिया को तोड़ा मैं उसको तोड़ के रख दूंगा ऐसा करके रॉबर्ट क्लाइव ने एंट्री ली बट ही रियलाइज दैट देर आर सो यूज आर्मी ऑफ सिराज उद्दौला एंड दे कैन नॉट वॉन्ट दैट वॉन्ट so that time robert clive make a conspiracy so conspiracy ke liye usne do logo ko select kiya tha ek tha political power jo dekh sakta tha usko aur second jo tha usko financial help kar sakta tha first his person jo commander chief mil gaya meer jafar uske help li robert clive ne aur second person tha said amichan and they make some conspiracy to kill siraj ud सो आफ्टर दैट मेक दैट प्रॉपर कॉन्स्पेरेंसी बनाने के बाद उन्होंने काम करना स्टार्ट किया रॉबर्ट क्लाइव एंड ईस्ट इंडिया कंपनी दैट मीन अनाउंस दैट नवाब हैरिस कंपनी एंड पीपल सो दे अनाउंस दैट वॉर अगेंस्ट नवाब सो डेट थी ये ट्वेंटी थर्ड जून सेवनटीन फिफ्टी सेवन एट द प्लेस प्लाशी Why? Because there are so many palash tree we can found at that place. So that is why that ground known as a plashi. So कई लोग बोलते हैं plastic war. नहीं भाई plastic की कोई war नहीं वो अभी हो रही है pollution के कारण. So battle of plashi started at morning and just in half day, just in half day, Britishers won that war. How they battle? They won that battle because the commander chief. He was फेवर to Britishers. So Britishers की वो फेवर करता था और इन जस्ट ए हाफ डे मतलब आफ्टरनून के अंदर तो खाना का लंच ब्रेक से पहले ही सिराज उद्दौला का खत्म कर दिया और नाउ मीर जाफर बिकम अ नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिशर्स का बेनिफिट क्या हुआ सो ब्रिटिशर्स गेट मोर बेनिफिट बिकॉज दे गेट ट्वेंटी फोर पर गणा वो गलत है चौबीस पर गणा रीजन जो था दे हैव पावर टू कलेक्ट द टैक्स सो दिस इज अ बैटल ऑफ प्लाशी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर रहेगा थ्री और फोर मार्क के अंदर नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ बैटल ऑफ बक्सर सो बैटल ऑफ बक्सर दैट इज अ मोस्ट यूनिक थिंग अब ब्रिटिशर्स एक के बाद एक किस तरह से अपने स्टेप अप हो रहे थे ये यहां पर समझेंगे After Battle of Plashi, that Mir Jafar become a Nawab of Bengal. So he always favored British East India Company. So East India Company के लिए सबसे favorable था कि एक Nawab का ruler था जो उसके लिए सबसे favor में आ गए. But 
आफ्टर सम टाइम अब देखो दोस्ती है फिर झगड़ा तो होगा सो so, यहाँ पर यही हुआ आफ्टर सम टाइम दे हैव सम प्रिटेक्स एंड दे हैव कॉन्स्परेंसी बिटवीन टू पर्सन और दोनों के आइडिया अलग अलग जा रहे थे सो ईस्ट इंडिया कंपनी मेक दैट कॉन्स्परेंसी उन्होंने भी एक बनाई एंड दे मेक मीर कासिम बिकम अ बंगाल नवा अब देखो ये मीर कासिम कहा से एंट्री ले रहा है हमारा सो मीर कासिम वॉज अ सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर मतलब जमाई था उसका बट मीर कासिम वॉज अ मोर एम्बिशियस देन मीर जाफर अभी स्टोरी ध्यान से समझना सो मीर कासिम वॉज मोर एम्बिशियस देन मीर जाफर अभी मीर जाफर जो आया यहाँ पर मीर जाफर की जगह पर मीर कासिम को लेकर आए सो कंपनी थिंग ही इज अ थ्रेट लाइक कंपनी थ्रेट फॉर कंपनी मतलब इसको भी निकालो सो दे मूव मीर कासिम एज अ नवाब एंड नाउ न्यू नवाब ऑफ बंगाल फिर से मीर जाफर बट मीर कासिम ज्वाइन हैंड टूगेदर विद अवध नवाब एट द टाइम जो अवध के नवाब थे उसको जाकर मिला सो मीर कासिम अवध नवाब एंड उन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड दैट वॉज अ मुगल इंपीरियर शाह आलम सो they combined force attack on bengal the 22nd october 1764 22nd october 1764 at the place baksar so in history this battle known as a battle of baksar but remember east india company versus this three person matlab jo trial tha usko hi samne fir bhi is they are the strong but East India Company won that war, so that is amazing. Now, me after the end of Battle of Baksar, Nawab, who was the first to meet Jafar and Britishers get jackpot because they have divani right. मतलब वहाँ से tax collect करने का tax decide करने का right उनको मिला. That is a divani rights in Bengal, Bihar and Orissa region. So this is the most strongest. foundation of british east india company in india now thode chote bade question ke sath aaj ka topic last jo topic hai wo hum log start kar rahe hain so that is the one uh, indian regulating act 1773 pass kiya east india company ne according to this act only bengal governor can convert into governor general of india ab dekho us time par india teen part mein divide tha तीन पार्ट ये देख सकते हो सबसे पहले कोलकाता वाला रीजन दैट मीन बंगाल रीजन उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता था मुंबई रीजन और थर्ड नंबर पर आता था मद्रास रीजन मतलब जिसको आज चेन्नई बोलते वो जगह सो नाउ बंगाल गवर्नर बिकम अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सो वॉरन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये बार बार छोटे जो क्वेश्चन है उसके अंदर इसको याद रखने so in his tenure we found that the first maratha war anglo maratha war jisko bola jata hai that was the first maratha war and second mysore war ye do war uske time par hui thi first maratha war and second mysore war during his tenures and us time par mysore ka jo ruler tha his name is a haider ali jo tipu sultan ke papa the so east india company won at that time और उसके बाद आया कॉन वॉलिस कॉन वॉलिस बिकम अ गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ ये कॉन वॉलिस सेकेंड नंबर जो है उसके के अंदर क्या हुआ तो उसके टाइम पर भी थर्ड मैसूर वॉर थर्ड मैसूर वॉर बट थर्ड मैसूर वॉर के अंदर टीपू सुल्तान मैसूर का रूलर था एंड ब्रिटिशर्स ज्वाइन हैंड विथ मराठा एंड निजाम so 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 attack here and then Tipu Tipu Sultan Sultan cannot won that war so, Tipu Sultan accept the treaty so, usne surrender kiya aur treaty ko accept kar diya. that is it उसके बाद आया था सर जॉन शॉर सो सर जॉन शॉर एक्सेप्ट सम रीजिड पॉलिसी सो ड्यूरिंग हिस्स टेन ईयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी रूल बिकम अ लोअर धीरे 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 उसके रूल थोड़े लोअर बनना स्टार्ट हो गए एंड सेम टाइम मराठा बिकम अ मोर पावरफुल सो ये पावर का गेम चल रहा था और एक के बाद एक गवर्नर जनरल भी इंडिया के अंदर आ गए थे बट उसके बाद कौन सा गवर्नर जनरल आया 
और उसने किस तरह से पूरा गेम चेंज कर दिया वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में सो लर्न विद एस एस टे विद वीरेंद्र सर स्टे एट योर होम बाय बाय दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन